<risa> La p madre, pedazo de capítulo, joder. Maravilloso, espectacular. Muy buenas, mis gatos, aquí vuestro maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Menudo capitulazo el de esta semana de Shingeki. La madre que me parió, Dios de mi vida. Un capítulo titulado Declaración de Guerra y la antesala de lo más gordo que hemos visto en el anime, segurísimo hasta ahora. Como siempre, tengo que recordar varias cositas. Lo sé, aquellos que lleváis aquí desde el primer análisis que hice de esta temporada, pues estaréis hartos de escucharlo, pero es que tengo que hacerlo. Estos vídeos están hechos por alguien que no ha leído el manga, así que por favor, ahórrate los spoilers que a nadie le importa tu vida y así no queda retratado como lo que eres. ¡Un p anormal! Lo segundo es que ya te comenté dónde puedes ver el anime. En Latinoamérica tienes opciones como Crunchyroll o Anime FLV y en España también, pero puedes verla legalmente en Selecta Visión, con un enlace que te voy a dejar en la descripción. Gracias. Así que dicho esto, a por el análisis, baby. Ha sido un capítulo que ha servido para juzgar y reflexionar sobre las motivaciones de los personajes, sus actos y lo ocurrido hasta ahora. Sinceramente, la conversación entre Rainer y Eren ha sido brutal y con unas capas a analizar que... Jeje, no te preocupes. Que le vamos a dar caña en este vídeo, my friend. Y lo de juzgar no es para menos, ¿eh? Porque el propio episodio ya comienza con el flashback de cuando vimos en el tercer episodio a Rainer, Annie y Bertotto hablando sobre el hombre que les contó aquella historia sobre cómo huyó de las montañas y de lo arrepentido que estaba para luego colgarse. Es en este momento en el que descubrimos qué es lo que Bertotto entendió de todo esto. Que el hombre quería ser juzgado. Quería hacer una confesión para purgar de alguna manera su alma... Pues de toda esa culpa y poder morir de esta manera en paz. Y no puedo evitar pensar que lo que hemos visto en este episodio es al fin y al cabo una purga general de todas las almas de aquellos abocados a la guerra, al desastre y a la destrucción. Tenemos primero la confesión de Will Tyburn en el teatro explicando la verdad sobre Eldia y Marley y de paso descubriendo qué tipo de persona es. Luego tenemos la confesión de Eren a Rainer diciéndole que él sigue avanzando para acabar con todos sus enemigos. Y por último tenemos la confesión de Rainer revelándole a Eren en que él quería ser un héroe, en el momento en el que empujó a Bertotto y a Annie a seguir con el plan, lo que provocó que la madre de Eren muriese a manos del titán sonriente. Porque es que al final, por mucho que tú y que yo estuviésemos ahí en el sofá sentados gritándole a Eren, vamos, mátalos a todos, coño, vamos, Eren, hazlo, joder. Cuidado con este que está loco. Sabemos en el fondo que ese círculo de violencia jamás terminará si siguen matándose los unos a los otros. Porque fíjate que cuando el rey Fritz huyó a Paradis, el hombre llevado por la culpa de lo que la raza de Eldia le hizo a Marley y al mundo en general, por los crímenes cometidos y la muerte que provocó, decidió borrarle la memoria a todos los habitantes de Paradis para empezar de cero. Por un lado sabemos que fue un acto egoísta para que el rey pudiese vivir en paz, ajeno a toda la guerra, como pudimos ver en la tercera temporada de mano de Uri Rice, y también ajeno a los problemas más allá de los tres muros. Pero por otro lado, sabemos que fue un gran cambio para la sociedad de Paradis, al permitirles empezar de cero sin esos miedos ni ese dolor. Porque en cambio Marley claramente sigue anclada en ese miedo y en ese dolor, sigue anclada en el pasado. Ellos han sido quienes han avivado las llamas de la guerra de nuevo, quienes han atacado Paradis para recuperar al titán fundador, por el miedo a que el titán fundador utilizase a los millones de titanes colosales que forman los tres muros para aniquilar a todo el mundo. Por cierto, eh, recalcar que ha dicho millones de titanes colosales en los muros, ¿eh? No miles, no. Millones. Millones es la palabra que ha utilizado Willy en su discurso. Que no caben ni en la pantalla, ¿eh, hijo mío. Y te juro que cuando me he dado cuenta de este detalle que te voy a comentar, he alucinado por cómo el anime durante toda la serie te ha vendido la moto que los Marley eran los malos de la película. Que ellos querían matarlos a todos, para luego acabar descubriendo que en realidad lo que quieren es salvar el mundo de su destrucción en caso de que esos titanes colosales despertasen. Pero de lo que no eran conscientes era que todos estos ataques han llevado a Paradis a despertar y a entrar de nuevo en esta guerra que se 
se repite de nuevo. Porque lo que tú te preguntas al ver la serie es, ¿valía la pena que la gente siguiese sin recordar nada como bien hizo el rey Fritz? ¿Debían saber la verdad? ¿Ha valido la pena el precio a pagar por conocer el pasado? ¿La sangre derramada no es razón suficiente para aprender algo? Pues por lo visto no. Y ya te por culo. Y todos sabemos que lo que ha sufrido Eren no es justificación para matar a toda esa gente. Pero todos sabemos que ataque a los titanes va de esto. Va de como un personaje, aunque parezca malo, tiene sus razones, tiene sus motivaciones, tiene un trauma que lo empuja a ello. Como bien nos dijo Rainer en el tercer episodio, haces lo que haga falta, simplemente sigues adelante. Porque al final esto es una guerra de hace más de 100 años, una guerra en la que se han visto envueltos Eren y compañía. Una guerra que Marley todavía arrastra y que, llevados por el miedo, provoca que acaben en la isla de Paradis para capturar al rey Fritz y acabar así con la amenaza de los titanes colosales. Porque para salvar el mundo no hay otra alternativa, ¿verdad? Sí... No. Fíjate que Eren ha cambiado tantísimo que ya ni se acuerda de cuando le deseó a Rainer y Bertotto una muerte lenta y dolorosa. Él ya no es el mismo de antes, ya no es aquel chaval empujado por sus emociones, que se calentaba a la mínima de cambio, que quería matar a todos los titanes por lo que le ocurrió a su madre. Yo creo que ahora todo es diferente, que ahora toma esa decisión conscientemente y a sangre fría, y que además, para más Inri, empatiza con Rainer, porque al final Eren y él son dos dos caras de la misma moneda, dos personas empujadas por un mismo objetivo, que no es otro que el de salvar el mundo, obviamente, a su manera. A mí me flipa el autocontrol que tiene Eren, ¿eh? El cómo se hace ese corte en la palma de la mano y no se convierte en titán hasta que le da la mano a Rainer. El cómo se cura la pierna cuando él ha querido y sobre todo por cómo empatiza con Rainer. Y es curioso cómo Rainer lo hace por orden de sus altos mandos, porque fue instruido para ello desde pequeño. Y en cambio Eren lo hace por su deseo de venganza, por aniquilar a aquellos enemigos que han matado a su familia, a sus amigos y a su pueblo. Y es increíble ver cómo Rainer se arrepiente de todo esto, cómo le implora a Eren que le mate por todo lo sucedido, por el dolor y la culpa que siente cuando es consciente que todo el odio que tiene Eren, todo ese dolor y todo ese sufrimiento de hace tantos años, lo provocaron sus ganas de convertirse en un héroe. Porque Rainer al final, en aquella época, era un crío, un crío empujado por una sociedad militar donde te ves obligado a que te respeten, a jurarle lealtad a un régimen que trata a los de tu propia raza como la mierda. Y me parece brutal, con todas las letras, el trabajo emocional y sobre todo la evolución de personaje que tiene Rainer en toda la serie. Sobre todo por lo difícil que habrá sido la infiltración en Paradis y el haber estado jugando a dos bandas con los que eran sus amigos. Al final te das cuenta de que tanto Eren como Rainer son dos personas con un mismo objetivo y que ambos han pasado por un montón de mierdas que les han llevado a este punto ya a tomar esas decisiones tan críticas. Pero por lo que veo, Rainer sí que ha llegado a un punto de crisis emocional y en cambio Eren está en plan, bueno, no, pues apártate hijo, que yo voy a hacer limpieza. Aquí el único pringado es Falco, que el pobre, todos sabemos que ha sido engañado por Eren, y aquí es consciente, y que a pesar de escuchar por parte de Eren que mira, es buena gente, ya que le ayudó en los primeros episodios, a Eren le chupa un huevo que esté ahí para cargárselo cuando se convierte en titán. Porque hay que entender que para Eren ya no hay tregua para nadie. Que el mundo tiene que ser purgado sí o sí. Un detalle que yo he visto en el episodio y que me ha parecido muy curioso ha sido esa parte del discurso de Will Tybur cuando dice que él odia la sangre que lleva por sus venas. Que él ha deseado la extinción de los eldianos más que nadie. Que él no desea su propia muerte aunque sea eldiano. Porque él nació en este mundo. Justo en ese momento cuando dice que nació en este mundo, Eren abre un ojo sorprendido. ¿Por qué? Aunque sepamos que el plan de Eren es reventar todo, ¿por qué parece sorprendido cuando Willy dice eso? ¿Por lo hipócrita que parece? ¿Por ser un eldiano que ha crecido en Marley? Yo creo que es porque al final Willy con su discurso ha demostrado la verdad. Un hombre que por lo visto desea bastante poder al decirle a todo el mundo que se unan a él y a su causa contra Paradis. A mí me da la sensación de que Willy siempre ha sido un hombre con una falsa modestia bastante grande, que lo único que ha hecho revelando la verdad es proclamarse como el líder de este movimiento. Lo que pasa es que su declaración de guerra 
barra, pues ha sido más corta que la barba de un quinceañero. Bravo, Eren, así me gusta. Cortando los discursos cuando debes. Como hemos visto, Eren ha reventado el teatro donde estaban los altos mandos del ejército de Marley, los peces gordos de todo el mundo que han venido por la llamada de Will Tybur, pero sobre todo revienta el edificio que estaba encima de ese sótano, lleno de familias y de gente inocente. Al final, el ciclo se repite de nuevo y se va a liar pardísima. Como detalle extra, comentar que está clarísimo que Armin ha comido mucha sopa, porque no veas el estirón que ha pegado el chaval, ¿eh? Dios mío de mi vida. Efectivamente, este es Armin. ¿Y por qué lo sé? Pues evidentemente por el pelo rubio, porque la barba es más falsa que Judas y porque Piek le dice que le suena de algo. Evidentemente porque ya lo vio en temporadas pasadas, pero no se acuerda de él porque evidentemente era más pequeño. Joder, Armin, si es que tu constitución se parece a la del titán colosal, ¿eh? Dios mío. Me ha parecido increíble cómo, al igual que Eren, sus compañeros no van por hostias, ¿eh? Armin envía bien lejos a Seke y se lleva a Porco y a Pic a una trampa. Aunque bueno, me sorprende y mucho que ahí en medio de un edificio haya una trampa para guerreros, ¿eh? Pero bueno, ¿qué sabré yo de arquitectura, hijo? Allí abre una trampilla y los deja atrapados en una situación un tanto peliaguda, ya que al ser un espacio estrecho y encima al ser dos titanes, podrían aplastarse mutuamente al convertirse. Aún así, la sorpresa no dura mucho porque si has visto la promo del siguiente episodio, al final de este mismo, habrás visto que salen de ese agujero, imagino, por los soldados que envía Magath a buscarlos. Hemos visto también al padre de Annie hablar con la madre de Rainer de Fubar, que por si no lo sabías es el padre de Bertotto, que se apellida Fubar. Sí, Bertotto Fubar. ¿Y tú crees que tu nombre es una mierda, eh? Pues ya sabes que ahora no, hijo mío. Por lo visto, este hombre estaba muy enfermo y se enteró de la muerte de Bertotto antes de morir. Pero lo que más me gusta de esta escena es que el padre de Annie crea fervientemente que su hija está viva y encima el tío está en lo cierto. Hemos descubierto también el nombre de la mujer que ayudó a Udo en el capítulo anterior con ese accidente de la copa de vino. Su nombre es Kiyomi y es de la familia Azumabito, quienes vienen de Hijuru. Acuérdate la región que está situada en Oriente y que comentaron en el capítulo anterior. Fijaos que está clarísimo que esta mujer está compinchada con Eren y compañía al decir, eh, bueno, deberíamos irnos. ¡Que se va a liar parda! ¡No pardísima, hijo! Esta mujer seguro que ha ayudado a Armin, a mi casa y a compañía a infiltrarse en Marley porque está claro que simpatiza con Eldia. Si no, ¿por qué ayudaría a Udo siendo el diano? Y para el que no se haya enterado el escuadrón de Panzers a los que abraza Pieck es porque Panzer es una abreviatura de Panzerkampfwagen, palabra alemana que significa vehículo de combate blindado. Como hemos visto en esta temporada, Pieck no solo carga con cajas, sino también con blindados y cañones, como los tanques alemanes a los que hace referencia el nombre de Panzer. Y por último, la historia sobre Eldia y Marley me ha encantado. El cómo al final Elos no era más que una mentira para que la gente de Marley creyese que la guerra la habían detenido ellos. Al final, Magaz tenía razón en el capítulo anterior. La estatua está hueca, símbolo de que ese héroe es falso y todo lo que gira en torno a su victoria ante Eldia no existe. Y me parece muy metafórico que los actores de la obra de teatro de William tengan los ojos vendados, ya que creo yo representan a un pueblo que ha estado cegado durante todo este tiempo a la verdad. La verdad de que fue el rey Fritz y no otro quien detuvo la guerra, un eldiano, quien pasó de generación en generación sus ideales pacifistas, quien en el fondo de su corazón, aunque amenazase con utilizar a los titanes colosales si la paz se rompía, no quería hacerlo. Fíjate que William explica que si Marley se hacía más poderosa y decidía atentar contra la familia real o robar el titán fundador, el rey Fritz no se opondría al sentir un arrepentimiento brutal por los crímenes del imperio eldiano en el pasado, que son imposibles de explicar. Lo que pasa es que ellos no contaban con que Eren acabaría obteniendo los poderes del titán fundador y se convertiría en una amenaza inminente para Marley. ¿Qué cosas tiene la vida, eh? Aún así, yo lo que me pregunto es, si en teoría el rey Fritz aceptaba su castigo llegado el momento, ¿por qué no ir directamente a Paradis en plan de tranquis al interior del muro Sina y decirles, oye... Pss, heredero del titán fundador, que somos los de Marley, que ya va tocando cerrar el chiringuito, ¿vale? Entiendo que si no, la serie habría durado dos episodios, ¿no? Bueno, el tema está que Eren se ha convertido en titán, que ha reventado el teatro y que ahora Marley ha sufrido su propia caída del muro María. Yo necesito ver a mi casa, a Armin y al resto, liar la pardísima y, sobre todo, ver cómo Eren tendrá que lidiar con el titán martillo, cuyo portador no sabemos quién es. Yo sí que lo sé porque me han spoileado, así que, por favor, ahórratelo en comentarios, ¿vale? Que en el siguiente capítulo 
capítulo ya lo vamos a ver. Así que nada, gente, hasta aquí mi análisis del quinto capítulo de Shingeki no Kyojin. Menuda pedazo de temporada que estamos teniendo. Una lástima que el equipo de animación esté sufriendo tantísimos problemas por la presión y el crunch. Pero desde aquí el canal de los cegatos os apoyamos a muerte. Si te ha gustado el vídeo, pues te dejas un buen like y si no lo echas a los leones, que no pasa absolutamente nada. Me sigues por mis redes sociales para enterarte de absolutamente todo lo que hago en mi vida. De youtuber, por supuesto. Muchísimas gracias a mis patreons y a mis miembros de YouTube por apoyarme día sí y día también. Y hoy, lo más importante, un beso con mascarilla y nos vemos en el próximo vídeo.